Pozdrav ljudi, evo nas u još jednom videu, radimo opet na kimku. Znači danas ćemo mijenjati ručicu od kočnice, vrh je strgan. Zadnji put kad sam bio na registraciji onda su me upozorili da to treba promijeniti, pa ćemo to danas napraviti. I promijenit ćemo, zamijenit ćemo retrovizore, jel kao što vidite ovaj, ovaj ništa ne drži, već je sav klimav a ne da se otvoriti da se ovdje stegne matica tako da ćemo i oba dva retrovizora staviti originalno e, sad kupili smo novu ručicu košta 16 eura i zamijenit ćemo je evo samo da vidite razliku evo to je razlika u dužini toliko je ova duža a to je znači dogodilo se ispred učana neko mi je srušio motor na pod i pukla je ta ručica nekakva dječica su bila ispred poslije ih nije bilo vjerojatno su oni tu nešto gledali pa je motor se prevrnuo jer je bio na nogici i od onda ga nikad ne ostavljam na nogici eto i tak sad, to, sad ćemo to promijeniti pa prvo ki trebamo napraviti to je znači ručica za kočnicu od zadnje kočnice. Otpustiti ovaj šeraf. Znači tu se štela zadnja kočnica. Možete ga ručno samo ga očerafite. Da se sajelo otpusti da možete gore lakše raditi. A posle ćemo onda naštimati sajelo ponovo. Tak, samo da nije napeto, tu se štela znači koliko je, u biti koliko hvataju pakne unutra u kotaču. Ova ručica se napinje, kad se pakne, kad su nove, je ovaj šeraf više prema vani, a kad se već potroše pakne lagano, onda se na ovoj matici može poštelati, znači koliko hvataju pakne. Ono. Za šerafite ju, dok ne osjetite da kotač ide, da počnu pakne strugat po njoj i onda je vratite jedan, dva kruga koliko vam paše gore na kočnici da vam lovi. Eto. Sad smo to otpustili i sad ćemo ići očerafiti. Znači to vam je šeraf tu se nalazi i ovdje dole ispod je matica. To je ključ 8, znači dva ključa 8, pa ćemo to sad ići napraviti. Evo, uzeli smo se ključ, aj kontra, ajmo to sad skinuti. Pustimo šeraf, lagano se otpušta. Pa ćemo vidjeti dalje što moramo. Imamo tu, sada ovaj gornji dio otpustimo, on je isto stegnut, znači ima na ovaj, tako da ne bi mislili da, je, da se šraf samo izvadi, znači u ovom donjem dijelu isto na ovaj, za ovaj šraf tu. Ova matica služi samo da se ne otpusti kočnica kao sigurnosna. Znači otpustimo taj šraf, maticu ovu. I onda očerafimo ovaj šeraf. Sad ću ja to očerafiti da ne duljimo u videu. Pa ćemo se vidjeti kasnije. Evo, ovako izgleda taj šeraf. Izvadili smo ga van. I sad sljedeća stvar. Malo da poštelamo kameru. Pardon. Tako. Povučite malo lagano sajlu da se olabavi i okrenete lak samo. Znači tu imate ovaj prorez, znači ona ide kroz ovaj, ovaj prolaz, prorez prolazi kroz ovu sajlu. Bobica ide ovdje unutra, znači samo ju 
namjestite ovako i zakrenete. Znači, skida se ovako i okrenete i izvadite ju van. Znači, kroz ovaj prolaz da prođe sajla van. Nova ručkica, znači nisu imali srebrnu, ali na veze bitna je funkcija. Tu je rupa za bolcnu, za sajlo i ovu da prolazi sajlo. Znači vraćamo nazad, isto tak gađamo da sajla prođe kroz ovaj prolaz, a ova bolcna da vam uđe u ovu rupu. Znači kad sjedne dole, stavite nazad ručkicu, nategnite se iza sajlu tamo gdje smo onaj šraf otpuštali. E, sad sljedeća stvar je, vraćamo ovaj šraf nazad unutra, malo si... Pripazite, pripomognite ovako, dok ne sjedne šeraf. Treba proći kroz rupu cijelu. Malo dok se to ne pogodi. I zašerafite šeraf unutra. Stegnete ga. Znači sa ključem ponovo. Malo sporo to ide. Ja ću si pomoći sa prstima koliko ide pa ćemo zategnuti sa ključem. Dalje. Pa kad ja to zašerafim, onda ću vam dalje pokazati šta ćemo dalje. Evo, znači, ovaj šeraf zategnite lagano. Osjećajno, znači, ovaj nosač za ručicu je aluminijski. Nemojte pretezati, zato postoji ova druga matica sa dolje strane, koja u biti služi kao sigurnosna matica. Znači ovaj gornji dio matice zategnete koliko ide, to je šeraf, osjećajno to je to. I onda stavite ovu maticu kontra ispod, koja služi za zaštitu, slučajno ako bi se otpustila kočnica da se ne može odšerafiti. Evo. Znači, pritegnite sigurnosno, isto tako nemojte prejako pretezati da ne bi došlo do oštećenja naja. Evo ga, to je dovoljno. Tako. I to je to. I sad idemo na donji dio, pokazat ću vam sad. Moramo vratiti onu maticu nazad što smo otpuštali sajlu na zadnjoj pologi za pakne. Pa ćemo poštelat kočnicu. I to je onda to. Evo. E, skinuli smo ovu maticu skroz dolje. Koja je bila tu za štelanje. E, zato potrebno je skinuti skroz. Zato da možete ovu sajlu gurnuti unutra. Tako da možete tamo izvući na ručici van. Pa vam je lakše izvući van. E, I sad ovu sajlu gurnete samo prema unutra prema vam u stvari koliko ide imate ovaj ovalni dio ide prema unutarnjoj strani i zašerafite nasad ide sa rukom znači možete se ovako pomoći malo s rukom znači Stisnemo do kraja dok ne počne loviti pakna. Evo ga. 
nemojte je stegnu skroz i onda je malo pustite. Znači sad kotač ide, slobodno, sad ne ide. E, šta sad napraviti? Tako, e sad vidite samo, vrtite kotač i probajte gore ručicu stisnuti da vam lovi negdje do pola kad stisnete ručicu. Ne odmah na vrhu, da vam ne bi u ožnji blokirao kotač pa doživite nezgodu. Znači evo ga, ja sam s ovim zadovoljan, još ćemo malo jedan krug stisnuti, tako. Ajde sad probat, evo ga, i to vam je to. Promijenili smo ručkicu, naštimali smo kočnicu. Evo ga. Eto, e pa sad ćemo ići promijeniti retrovizore. Evo, skidamo retrovizor, znači vrlo jednostavno ključ 14. Otpustimo ovu maticu i on se očerafi. Tako. Skidamo stari. Evo, kupili smo JMP-ove. Isto koštaju 16 Eura 17, novi retrovizor. Retrovizor original je znači puno skuplji, ali ovi su isti. Znači okrugli je, jer Kinko ima okrugli original. I lagano ga ušerafimo unutra, pazite da vam dobro ulovi na ovoj, jer je isto aluminij. Treba paziti. I zašerafimo ga do kraja. To jest, ne moramo čak ni do kraja, evo ne treba do kraja. I sad si s ovom maticom naštimate kako vam paše položaj retrovizora. I onda maticu ovu zategnite, jer to je kontra matica koja drži retrovizor u tom položaju koji vam odgovara. Sad ćemo mi to poriktati tako. Evo ga. I lagano pritegnete. I to je to. Tak ćemo i drugu stranu. I za danas toliko. I Kimko je spreman za regu. Ništa. Sve znate. Like, share, subscribe. Ukoliko vam se ovaj video sviđa, komentare pišite dole u komentarima i do sljedećeg videa pozdravim.